Mabuhay! Kumusta kayo? Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa pagpapakita ng paghahati at pagbigay ng pamilang na pangungusap o Visualized Division and Writing a Related Division Equation. Handa ka na ba? Kung ganun, ay maaari mo na ang ihanda ang iyong mga gamit at maaari ka na rin umupo ng maayos at makinig ng mabuti upang masundan ang talakayan. Paalala, maaari mong ihinto pansamantala ang video sa oras na ikaw ay sumasagot sa mga gawain. Gawain una, pag-aralan ang pagpapakita ng paghahati ng mga bagay at bilang sa paraang Equal Sharing o Equal Groups of Objects. Halimbawa una, 10 divided by 2. Sa ilustrasyon ang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 na smileys ay tumutukoy sa kabuang bilang na 10 sa 10 divided by 2. Ito ay tumutukoy sa dividend. Ayon sa halimbawa, ang 10 ay hahatiin sa pangkat na binubuo ng dalawahan bawat pangkat na tinutukoy ng divisor. Ang sagot sa operation na ito ay quotient. Ngayon, hatiin natin ang smileys sa dalawahan. Makikita na ang mga smileys ay pantay na hinati sa dalawahan. Ngayon, ilang pangkat mayroon ang ilustrasyon? Lima. Kaya, 10 divided by 2 equals... Pangalawang halimbawa, 20 divided by 5. Sa ilustrasyon ang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 na mga stars ay kumakatawan sa dividend na 20. Ayon sa expression, ang divisor ay 5. Kaya, hahatiin sa pangkat na limahan ang 20 na stars. Malinaw na makikita sa ilustrasyon na ang mga stars ay pantay na nakapangkat ng limahan. Ngayon, ilang pangkat mayroon ang kabuuan? Apat. Kaya, 20 divided by 5 is equal to 4. Gawain pangalawa. Pag-aralan ang pagpapakita ng paghahati sa paraang repeated subtraction o paulit-ulit na pagbabawas. Unang halimbawa, 10 divided by 2. Ang kabuang bilang na 10 ay paulit-ulit na babawasan ng 2 hanggang sa marating ang 0. 10 minus 2 equals 8. 8 minus 2 equals 6. 6 minus 2 equals 4. 4 minus 2 equals 2. 2 minus 2 equals 0. Once you reach 0, ibig sabihin tapos na ang pagbabawas. Ngayon, alamin natin kung ilang beses ginawa ang pagbabawas hanggang sa marating ang 0. Limang beses. Kaya, ayon sa ilustrasyon na repeated subtraction, ang 10 divided by 2 is equal to 5. Pangalawang halimbawa, 20 divided by 5. Ang kabuang bilang na 20 ay paulit-ulit na babawasan ng 5 hanggang sa marating ang 0. 20 minus 5 equals 15. 15 minus 5 equals 10. 10 minus 5 equals 5. 5 minus 5 equals 0. Narating o nakuha mo na ang 0. Ibig sabihin, tapos na ang pagbabawas. Ngayon, alamin natin kung ilang beses ginawa ang pagbabawas. Ayon sa ilustrasyon, 
4 times o apat na beses. Kaya, 20 divided by 5 is equal to 4. Gawain pangatlo. Pag-aralan ang pagpapakita ng paghahati sa paraang equal jumps on the number line. Unang halimbawa, 10 divided by 2. Ang dividend na 10 ang siyang pinakamataas na bilang na gagamitin sa number line. Dito magsisimula ang hakbang papuntang 0. Ang divisor ang siyang tutukoy sa bilang ng skips na magkakaroon sa bawat jump o hakbang. Ang divisor ay 2. Ibig sabihin, mayroong 2 skips bawat jump. Mula sa 10, magbilang tayo ng dalawang skips. 1, 2. Ibig sabihin, 1 jump. Another 2 skips. 1, 2 means 1 jump. 2 skips. 1, 2 means 1 jump. Another 2 skips. 1, 2 means 1 jump. Last two skips. One, two means one jump. Ngayon, bilangin natin kung ilang equal jumps mayroon sa number line. Malinaw na makikita sa ilustrasyon na mayroong five equal jumps. Kaya, ten divided by two equals five. Pangalawang halimbawa, twenty divided by five. Ang 20 ang pinakamalaking bilang na gagamitin sa number line. Ang divisor na 5 ang siyang tutukoy sa bilang ng skips na may katumbas na isang jump. Mula sa 20, magbilang tayo ng 5 skips. 1, 2, 3, 4, 5. That means 1 jump. Another 5 skips. 1, 2, 3, 4, 5. That's equivalent to 1 jump. Another 5 skips. 1, 2, 3, 4, 5. That means 1 jump. 1, 2, 3, 4, 5. That's 1 jump. Ngayon, alamin kung ilang equal jumps mayroon sa number line. Malinaw na makikita sa ilustrasyon na mayroong 4 na equal jumps sa number 9. Kaya, 20 divided by 5 equals 4. Tandaan, maaaring maipakita ang paghahati ng bilang sa pamamagitan ng equal sharing o equal groups of objects, repeated subtraction, at equal jumps on the number 9. Rito ang iyong ikaapat na gawain. Piliin ang titik na nagpapakita ng tamang division equation sa bawat pagsasalarawan. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Go for it! Good luck! Tapos mo na ba? Ihanda mo na ang iyong mga sagot. Narito ang Susi sa Pagwawasto. Nakuha mo ba ang mga tamang sagot? Napakahusay! Isa-isip, mahalaga ang kaalaman sa pagsasalarawan ng paghahati ng mga bilang at kung paano ito isulat sa division equation. Dahil ito ay nakatutulong upang mapadali ang iyong pagsagawa ng division operation. Pinabati kita! Tapos mo na ang iyong aralin sa pagsasalarawan ng paghahati ng mga bilang at sa paggawa ng related equation. 
Hanggang sa muli, paalam!